Ciao ragazzi e benvenuti, sono Le Ferri ed oggi scopriamo Arborea, ovvero un nuovo roguelite action sbarcato su Steam in versione finalmente 1.0 dopo un periodo di un anno in versione early access, quindi è stato rifinito, ampliato, migliorato e riveduto sotto tanti tanti aspetti e finalmente possiamo considerarlo un prodotto completo è un gioco molto molto interessante che ci metterà nei panni di un guerriero troll barra pianta che appunto dovrà difendere l'albero della vita ed è appunto come vi dicevo un roguelite quindi ogni volta noi andremo in questa avventura il nostro guerriero inevitabilmente morirà ma il sostituto che andrà a prendere il suo posto sarà sempre più forte, sempre più forte ci, perm ci permetterà, scusate, di andare sempre più in là appunto durante la nostra avventura. Prima di scoprirlo però vi invito ovviamente a lasciare un like per farmi sapere che vi piace il video, lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate del gioco e anche del canale perché no e soprattutto se ancora non l'avete fatto e siete qui per la prima volta iscrivetevi al canale YouTube e al canale Twitch per scoprire kick come queste, recensioni, approfondimenti e molto altro che magari altre testate non vi fanno vedere. Il canale Twitch si chiama ma ovviamente sempre allo stesso modo, ovvero le ferri. Benissimo, una pecca di questo gioco è che nonostante l'uscita dell'early access è che purtroppo non ha ancora l'italiano. Comunque vi dico già che dovrebbe avere un inglese molto molto semplice e quindi non dovrebbe essere difficile capirlo ecco io comunque ve lo tradurrò in tempo reale per quello che posso fare allora eh, i Yotus sono una razza di troll warlike quindi dediti alla guerra che abitano un piccolo villaggio nelle paludi Credono nel Dio Padre e il loro creatore è la suprema divinità. Per ottenere i suoi favori vanno in questi conicoli pericolosi sotterranei per collezionare veri, ovvero eh, si chiamano proprio veri in inglese, non so il perché, il minerale sacro. Questa qui è praticamente la storia del gioco. Guardiamoci la cutscene introduttiva. All'inizio c'era Dio. Ma il, dio, ma il mondo in cui lui regnava era rovinato quindi dio piantò le piante questo è come Yiger il padre albero è nato Yiger ha dato nascita ai suoi frutti la, la prode guerriera eh, tribù Yotun scusate Abbiamo vissuto la sicurezza sotto le sue radici, ma qualcosa adesso sta avvelenando le sue radici. Qualcosa sta uccidendo la nostra tribù. Il nostro padre sta morendo e se non eh, starà meglio, noi andremo ad affrontare l'oblio. Ah, che porcheria. Vuoi sapere che cosa penso dei nostri dei? Ecco cosa penso, ci piscio sopra. Ma quella è blasfemia, te ne pentirai, Raggar. Ah, e questo è quello che penso di te invece. Secondo me lo uccide adesso. Porca merda, e eh, infatti. Deve essere tipo il capo dei ribelli quello. Sono stufo di vivere con dei deficienti, dei pazzi, dei folli. Per favore, Dei Onnipotenti, questo deve essere fermato. Dio Padre, no scusate, Dio Albero. Abbiamo bisogno di un guerriero Yotun. E questo qua siamo sicuramente noi. Vieni con me figliolo, non c'è tempo per spiegare. Allora, graficamente è molto carino. Rata, vai con lui. Dovete prendere quell'eretico. Però sapete cosa? L'immagine è molto pastosa. Benvenuto ad Arborea, prescelto. È molto pastosa l'immagine. È tipo se ci fosse del blur onnipresente. Non è che mi piaccia particolarmente come cosa, eh. Forse serve per camuffare un po' gli spigoli, gli anti-aliasing, eccetera, eccetera. Boh. Ehi, alzati, Jotun. Abbiamo una, una sfida da fare. È stata una caduta molto alta. Riesci a rialzarti? L per wake up. Ok. Guardati in giro. Bene, andiamo avanti. Walk. Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo trovare Raggar. Allora, devo dire che i comandi sono fluidi, però il personaggio è un po' lento. Un po' come in Dark Souls, per capirci. Raggar era un dio troll. Ha cercato gli antefatti antichi e... 
Beh, finché non è diventato matto ed è scappato via. Ha rovinato l'armeria. Mi chiede cosa sia successo qua. Basta traduzioni, basta traduzioni. Ah, siamo fortunati, guarda cosa abbiamo trovato. È un'ascia simbionte. Vieni, fonditi con quella. Fonditi, eh. Leggi. Simbionte, arma degli Jotunz. Allora, i simbionti sono le, gli strumenti basici degli Jotun e la sorgente principale di danno. Differenti archetipi di simbionte possono avere moveset diversi, danno diverso e, e fanno andare il combattimento in modi diversi, giustamente. Tad Dabat è il responsabile per preparare i simbionti e offrire i vari upgrade che aumenteranno le performance dei simbionti e aggiungeranno attacco addizionale ti permetteranno di cambiare tra due simbionti e poi di eh, far diventare i simbionti inutilizzati in rottame in modo che possano essere usati per craftare un simbionte personalizzato sblocco dopo tre eh, radici guarite Ogni colpo di successo con un'ascia simbionte aumenta la tua velocità di attacco. Questo effetto si accumula fino a 4 volte. E fare un attacco caricato e potenzia il simbionte che ti garantirà una extra penetrazione dell'armatura dei nemici. Bravo. Qui giù non saprai mai di cosa avrai bisogno. Merge, e infatti si è fuso, vedete, col braccio. Che figata. Figo. Bene. Andiamo avanti. Lock on, basic attack, alternative attack. Vediamo. Ah, ma questo qua non si rompe mia, mica però. Un passaggio barricato. Mi chiedo chi l'ha costruito e... È stato Radgar. Comunque dobbiamo romperlo per andare avanti. Ecco, perfetto. Questo qua ovviamente, ragazzi, è la prima run. Ah, il favore degli dei. È un pezzo di armatura rimasto. Contiene l'anima degli Jotun che è morto indossandola. Take. Allora, le armature sono l'equipaggiamento difensivo degli Jotun che riduce il danno ricevuto. Le armature sono divise in tre tipi, pesante, medio e leggero. Più eh, pesante è l'armatura, maggiore la stabilità sarà e minore il danno che riceve. A costo però della lentezza del rolling, quindi della schivata, e riduce anche la rigenerazione del mana. Armature più leggere provvedono meno difesa, ma offrono mobilità più alta, giustamente come in Dark Souls, ok? Thukal Dakuki è il responsabile per preparare nuove armature e ad offrire vari upgrade che miglioreranno gli effetti positivi dei tipi di armatura e ridurranno invece i loro aspetti negativi. In più ti potrà insegnare come trasformare le armature utilizzate in rottame in modo da craftare un'armatura personalizzata. Si sblocca dopo 61 radici guarite. No 3, 61. Ci stai benissimo. Sicuramente ci stai meglio di quello che la indossava precedentemente. Watch out, traps. Attento, trappole. Attento, c'è una trappola di fronte a noi. Stai attento perché se ti prendono finirà male. Ok, facciamo così. Ti devi muovere per liberarti. Ah, ok, un'altra trappola quella lì. Guarda, un bongo curatore. Dovremmo prenderlo. Fumarlo curerà le tue ferite. Ah, è tipo la marijuana terapeutica. Ma cos'è? Allora, take. Shock bongo. Heal. Interessante <ride> Bene dai Andiamo avanti giusto? Leggiamo qua cosa c'è scritto Healing bongo Solo per uso medico Questo qua ragazzi è chiaramente una sorta di Battutina no? A quello che vi ho citato prima Che è meglio non ripetere troppe volte Vedi quei cristalli blu? È very cristallizzato Dovremmo raccoglierne un po' Il very è il minerale che vi dicevo prima Nell'introduzione del gioco vi ricordate? Lo rompo? Non si è raccolto niente qua, mi pare. Ah, no, 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 no. Sta aumentando lì sopra. Sì, 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 sì. Eccolo lì, 719. 945 adesso, perfetto. 
Qui sta ancora bruciando. Significa che Ragar è appena passato. Deve essere vicino. Ma sapete che è Faiko questo gioco? Hmm, fatemi sapere cosa ne pensate. Che magari lo giochiamo un po' su Twitch. Con la scusa che è appunto roguelike. Guarda, quello è Ragar. Morto? Beh, questo è quello che succede quando non obbedisce agli dei. Mazza che brutto che siamo, porca miseria. No, non toccarla. No! Ops. E adesso? Abbiamo qualche superpotere forse? Qui c'è qualcosa che non va. Gli insetti stanno attaccando, combattili. Perfetto. Mi hanno già fatto danno, eh. 22 o 23 per l'esattezza. Questi insetti deve essere la ragione per cui questo villaggio è stato abbandonato. Hmm. Figo però, figo cavolo. Un prodotto di buona qualità. Speriamo che arrivi anche su console. Non riusciremo a distruggerlo molto facilmente questo passaggio collassato. Cerchiamo un'altra via, perché effettivamente qua ragazzi serve un'altra abilità, vedete? Quel pugno lì tipo. Per cui andiamo avanti. Il santuario degli dei. Le offerte che noi facciamo sono tenute qui. Ma magari c'è qualcosa di rimasto. Controlliamo. Controlliamo quella cassa, apriamola. Qua c'era un qualcosa di rosso comunque. Ah, è un manichino, ok. È un loot questo, vediamo. Shockwave. Ah, perfetto. È proprio il pugno che mi serviva. Le mutazioni sono equipaggiamento secondario che gli Yotun usano e, e danno un supporto di ruolo. Hanno un ruolo di supporto, scusate. Le mutazioni sono la sorgente principale di danno elementale, ma il loro uso eh, utilizza mana che può essere rigenerato attaccando i nemici. Maldog da Destroyed è il responsabile per preparare le mutazioni e offrirà vari upgrade che incrementeranno le performance delle mutazioni sbloccando mutazioni alternative che poi potrei cambiare tra due mutazioni, insomma possiamo avere sempre due equipaggiati, ecco. Aumenterà eh, il mana che hai, l'efficienza di rigenerazione e poi farà diventare quelle che non usi in eh, rottame. Sbloccalo dopo 11 eh, radici guarite. Ah, qui c'è una shockwave mutation, prendila. Non c'è motivo di lasciarla qui. Ok. Il power of gobbok. Siccome noi siamo dei... Furbacchioni Ok Perfetto Prova ad usare qua E infatti cosa abbiamo fatto? Ehi là Potrei provare ad usare la mutazione? Figo Aglio Ok Figo 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 Ah ma si può correre Porcaccia la pupazza Eva non si era capito. E questo cos'è? Take. Collezionabili. Un tipo di collezionabile sono eh, i progetti. I progetti sono dei dagli... No, sono, scusate, regali dagli dei che ti garantiscono alla tribù la conoscenza e l'abilità di creare simbionti differenti, mutazioni ed altro equipaggiamento. Quando la tua tribù eh, è volata da Darnar dopo che gli, gli insetti hanno attaccato, tanti progetti sono stati lasciati indietro. Adesso solo una coppia di progetti sono usati dai villaggi, dai paesani insomma. Esplorando Darnar potrei trovare e recuperare la conoscenza perduta della nostra tribù. Porca miseria. Eh, I progetti sono una collezione di conoscenza che sono divisi in varie parti. Una volta che tutte le parti sono collezionate, la conoscenza del progetto permetterà ai Deni... No, will allow... Sì, ai Denizens, che non so chi siano del tuo villaggio, di ricreare il contenuto dei progetti. Completare progetti ti garantirà a preparare il futuro... Il tuo futuro, insomma, gli Yotunth. <coughs> Se vuoi anche incantare l'equipaggiamento con l'essenza trovata in Darnar, dovrai anche trovare prima... 
la, il progetto associato da essere completato. Una volta che completerai un progetto potrai provare ad incantarlo con differenti elementi. E fai degli esperimenti per trovare il tuo set di equipaggiamento preferito. Altri tipi di collazionabili sono i file. I file contengono eh, informazioni aggiuntive sul background della tribù degli Jotuns e Darnar. Alcuni di essi descrivono le creature che potrai incontrare e ti danno anche dei suggerimenti su come combatterle. Altri invece ti potrebbero far capire curiosità e posti che troverai durante il tuo viaggio. Figo, per la lore ragazzi, questa è lore. Allora, tutti i progetti che avrai collezionato e i file possono essere visti nel menu lore. E infatti, giustamente, qui puoi controllare quante parti hai collezionato di ogni progetto e il file e le informazioni che queste cose provvedono, ovviamente. La tua tribù ha già scoperto l'ascia simbionte e la mutazione shockwave che abbiamo preso prima, in pratica. Il resto, comunque, sta aspettando di essere scoperta in Darnar. Oh, ragazzi, al momento... È fatto veramente bene, eh? è fatto veramente bene. Complimenti, io spero onestamente che questo gioco riceva più visite e più attenzioni perché se le merita. Se le merita. Ah, era un giro giro tondo. Ok, allora andiamo avanti. La mappa così è comodissima, eh. Comodissima, andiamo avanti, dai. Oh, guarda, è una radice del padre albero, è malata, dobbiamo curarla. Le radici curate ci aiuteranno a ricostruire il villaggio. Come si cura? Ah, così? Ah, no. Onda 1. Onda 1. Eh, tienimi al sicuro finché io ci penso. Ok. Mi pareva troppo facile, infatti. Bene, fra un po' ci curiamo, eh. Last wave. Ah, beh, dai, è facile sto giro. Aglio. Porca. Eva, curiamoci, va. Ci vuole del tempo, eh. Oi là. Mi ha sbattacchiato per terra. Cazzo. Completed. Si è curata allora, sì? Find a way to destroy the hat. Trovo un modo per distruggere il cappello. Hmm. Boh, proviamo ad andare avanti, non so. Perché gli obiettivi a volte non le dicono mica, sapete? Quello è il lock per andare nel livello inferiore. Però fermati, perché adesso dobbiamo tornare indietro e trovare un modo per distruggere il cappello. No. Cavolo. E il nostro guerriero è tipo impazzito, ragazzi. Quel cappello gli ha dato alla testa. Letteralmente, insomma, l'ha messo in testa, ecco, per cui... Eh, comunque interessante, interessante. Vediamo un po'. Ora sei Nikita e continue. Aia. Pure lei è bruttina, eh. Cioè, nel senso... È fatta bene come design, è solo che è proprio brutta, che è diverso. Fanno impressione questi mostri. Rata, sei tornata? Hai trovato il vile Raggar? Eh sì, ma il Gobbok eh, mi ha attaccato e, e se n'è andato. Cosa? Com'è successo? Prima Raggar è diventato pazzo e adesso Gobbok. Ma cosa succede con questi troll? Ah, ho capito, porca Eva. Lo so che potrebbe sembrare stupido, ma credo che quel... Ci stanno cappello che Raggar ha trovato. Gobbo. Gobbo, che è stato bene finché non se l'è messo in testa. Ah, ho capito, potrebbe essere un cappello maledetto, sì. Per l'amore degli dei... Dobbiamo fermare questa cosa che continua a corrompere le menti dei troll. Ho capito, allora noi non siamo lui. Il padre poi creerà un nuovo Jotun guerriero. Quanti ne voglio, finché non riusciremo a trovare e ripulire questa maledizione. Oh Dio albero, dacci un nuovo guerriero Jotun. Uno che andrà giù in Darnar. 
Combatterà creature orribili del, dei sotterranei, collezionerà il Veri, curerà le tue venerabili radici e troverà quel cappello sconsacrato della follia. In pratica ragazzi avete capito? Il personaggio che abbiamo usato non faceva parte del tutorial ma è diventato cattivo e quindi adesso è il nostro principale nemico in pratica, al posto di Raggar. Che storia porca Eva, che storia. Non me l'aspettavo sta cosa, speravo che si guarisse invece no. Allora all'inizio di ogni run un guerriero Jotun nasce, ogni Jotun ha un set di attributi casuale, resistenza e tratti. Qui puoi selezionare il tuo Jotun che guiderai nelle profondità di Darnar. Ogni generazione di Jotun, anzi la forza di ogni generazione di Jotun, è impattata dalla precedente eh, generazione e dal suo successo. Dando agli dei veri e comprando upgrade dagli denizen ti aiuterà a far diventare il tuo nuovo eh, guerriero sempre più forte. Quindi teoricamente dovrebbe essere sempre più facile, in teoria. Allora, choose your Jotun, Arnad, Barlaz, Gadud, Ar Arnzag, Arnud. Ah no, ok, quattro ce ne sono, ok. Qui okay, abbiamo i tratti a destra. Eh, salute è incrementata del 20%, più 5% di danno dell'ascia. Eh, le trappole si attivano più lentamente. 50% di danno in meno dalle trappole. Collezione il 10% in più di veri dai cristalli dei nemici. Questo qua va bene per farmare. Quindi selezioniamo questo. Accettare e iniziare? Sì. Vediamo un po'. Se è un po' meno bruttino. E vediamo un po' anche che equipaggiamento abbiamo. Però mi sa che... Non possiamo attaccare, non possiamo fare niente al momento. Parla. Allora, Spawner Upgrades Ti permette di cambiare il nome al tuo Jotun Upgrade Ah vabbè, costava poco, ok More Slots Servono 35 radici guarite, credo Cambia il numero di semi dello Jotun da 3 a 4 Non so cosa siano gli semi, comunque va bene, ok Io comunque di sti cosi qua, quanti ne ho? 0 mi pare Va bene, proseguiamo Qui c'è una quest Ah, semplicemente si va di sotto, credo. Vediamo un attimo. Dornar ti aspetta. Sei pronto, guerriero? Non ancora. Bene, ragazzi. Qua è ovvio che andiamo a fare un'altra run che comunque sarà simile a quella di prima. Non c'è bisogno che vi faccia vedere ulteriormente com'è il gameplay, dato che comunque l'abbiamo inquadrato. Molto probabilmente, se non al 99,9%, lo giocheremo su Twitch e magari vi porterò le run più belle qui su YouTube. Detto questo vi invito sempre ovviamente a iscrivervi ai canali qui in parte, seguirmi nei vari social, Twitch compreso, Instagram e Facebook perché per me è molto molto importante e vedete nel frattempo se c'è qualcosa che vi può piacere qui. Grazie e alla prossima.